பொங்கல் ஓ பொங்கல் தி சென்னை சில்க்ஸ் இன் ஹாப்பி பொங்கல் லெட் த செலிப்ரேஷன்ஸ் பிகின் லேட்டஸ்டா வந்த கமெண்ட் ஒன்னு நான் சொல்றேன் பிக் பாஸ் மாயாவாது அப்படினு கேட்டாங்க ஹலோ பேர் சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி அவங்க யாருமே எனக்கு தெரியாது அதுக்கு அப்புறமா கூகுள் பண்ணி தெரிஞ்சது நான் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் கூகுள் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய விக்ரம் படத்துல நீங்க பாத்துக்கலாமே அவங்க வந்துருவாங்களே இந்த விக்ரம் படமே அவ பார்க்கலீங்க நான் வீரப்பன் பார்க்க சொன்னா அது ஏதோ இதுல அப்பா பாத்துட்டு இருந்தாரு கூட பாருங்க பாருங்க ப்ரமோஷன் நக்கிரனுக்கு थैंक यू தோனிக்கு என்ன பிரியா ஃபுட்டு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரிஸ் டவுன் சொல்லிட்டு ஒரு செஃப் வந்து பண்ணி காமிச்சாங்க அவர் ரொம்ப நல்ல சவுத் இந்தியன் செஃப் அவர் அவர் வந்து ஆக்சுவலாக தோனிக்கு சமைச்சிருக்காரு ஸோ செஃப் வந்து கண்டென்ட் குக்கில் பண்ணுங்கும்போது வந்து இந்த ஐடியா வந்துச்சு அதுலேருந்து ஆரம்பித்தது தான் அது அதே மாதிரி இன்னொரு மாஸ் செஃப் தமிழோட ஜட்ஜாக இருந்தாங்க அவங்க வந்து விஜய் சேதுபதிக்கு சமைச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து அவருக்கு என்ன பிடிக்குங்கிறத வச்சு அவங்க ஒன்று பண்ணாங்க பிகினிங் ஆஃப் த ஜேர்னி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா கதர் அண்ட் கீர்த்தி ரெண்டு பேருமே வந்து கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க So they are investors in the company as well. In fact, we have to say that 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 we have to say that. தெரிஞ்சுக்குவாங்க <laughs> 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 சீரக சம்பா பிரியாணி அருமையாக இருக்கும்டா அப்படிங்கிற இந்த பேச்சு வழக்க ஒரு ப்ராடக்ட்குள்ளே கொண்டு வருது அது சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிது எப்படி ப்ராடக்ட் க்ரியேஷன் நீங்கள் கேட்குறீங்களா ப்ராடக்ட் க்ரியேஷன் வந்து ஒன்று நான் எப் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் சஞ்சனா சொல்லுவேன் ஏன்னா ஷீ கிரியேட்டட் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஷீ இஸ் த ஹெட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் அஸ் வெல் நம்ம ஊரில் வந்து ஆடியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நிறையா ஆடியன்ஸ் வந்து தமிழ்நாட் ஃபாலோவர்ஸாக இருக்காங்க ஸோ நாங்கள் ப்ராடக்ட்ஸுங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீஜனை ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சோம் இந்தியாவில் பிரியாணி கிட்ஸ் வந்து நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட் இல்லை பட் ஆனால் பண்ணவங்கலாம் ஹைதராபாத் பிரியாணி கிட் தான் ஃபஸ்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா எல்லாருமே நினச்சிக்கிறாங்க இந்தியா ஃபுல்லாக ஹைதராபாத் பிரியாணி தான் சாப்பிட்றாங்கன்ட்டு லாஸ்ட்டாக இங்கே இருக்க நாலஞ்சு பேர்த்தில் எத்தனை பேர் ஹைதராபாத் பிரியாணி சாப்பிட்டீங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன சீரசம்ப பிரியாணி பாஸ்மதி ரைஸ் பிரியாணி நம்ம ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்ருப்பீங்க தட்ஸ் வாட் நமக்கு தெரியும் நம்ம வார வாரம் கன்சியூம் பண்ணுறது அதை வீட்டில் இது வரைக்கும் அவங்க செஞ்ச செஞ்சால் வராத டேஸ்ட் அளவுக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படி ஒரு கொஷனோட ஆரம்பித்தது தான் இந்த ஆம்பூர் பிரியாணி கிட்டோ பாய் பிரியாணி கிட்டோ திண்டுக்கல் பிரியாணி கிட்டோ கமெண்ட் வந்து இட்ஸ் அவர் சொன்ன மாதிரி நக்கல் கமெண்ட் நிறைய வரும் சீரியஸ் கமெண்ட்ஸ் அவர் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாரு லேட்டஸ்டாக வந்த கமெண்ட் ஒன்று நான் சொல்கிறேன் பிக் பாஸ் மாயாவாது அப்படின்னு கேட்டாங்க எவ்வளோ பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி அவங்க யாருன்னே எனக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் நான் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் கூகுள் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய விக்ரம் படத்துல நீங்க பாத்துக்கலாமே அவங்க வந்துருவாங்களே இந்த விக்ரம் படமே அவ பாக்கலீங்க இதுல தமிழ் படம் பார்க்க வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு விக்ரம் பாரு விக்ரம் பாருன்னு இருந்தேன் நான் வீரப்பன் பார்க்க சொன்னேன் அது ஏதோ இதுல அப்பா பாத்துட்டு இருந்தாரு கூட பாரு ஒரு ப்ரமோஷன் நக்கிரனுக்கு थैंक यू ஓகே Okay, so comments on the, the third part of comments which nobody touched is mm-hmm. personal comments. Nariya pair on the creator of the look based on the Nariya comment. That's why it's very personal and irrelevant. That's why we're funny and tight. No, this is the same thing. If you say that, if you say that, if you say that, if you say that, you have a piercing. She likes piercing and tattoos. That's why we comment. In fact, the funniest comment. If you say that, 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 you say that. அவங்களே வந்து இந்த அதே ஹோட்டல் ரெண்டு மூணு நாள் மாட்டுது அப்படிங்கும் போது ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு வீட்டுக்குள்ள போற ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி இருக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப கான்சியஸா இருக்கணும் கண்டிப்பா அது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அலாங் வித் தட் என்ன இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்டா எடுத்துருந்தோம்னா வி வாண்ட் யூஸ் எனி இன்கிரீடியன்ஸ் தட் நீங்க வீட்டுல போட மாட்டீங்க ஸோ நீங்க எப்படி வீட்டுல பிரியாணி பண்ணணுமோ அந்த ரெசிபியா பண்ணணுமோ அதே இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சுதான் நம்மளும் அந்த பிரியாணியா சோ எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கிரைடர் என்ன இருந்துச்சுன்னா இன்கிரீடியன்ட் லிஸ்ட் படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் எது இருக்கக்கூடாது இல்ல எல்லாரோட மைண்ட் அங்கதான் போகும்ல அதுல எதுவுமே இருக்காது அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிரைடீரியா வரைஞ்சு கிரியேட் பண்ணும்போது ஸோ அங்கேருந்து வந்து ஆப்வியஸ்லி ஃப்ளேவர் ப்ரொஃபைல் வந்து நெக்ஸ்ட் லைக் ஹீ செட் வந்து ஓகே நம்மளோட ஆடியன்ஸ்லே வாட் ஆர் தி ஆக்சுவலி ஈட்டிங் ஹைதராபாதி பிரியாணி இஸ் நாட் த பிரியாணி ஸோ இன்
ஸோ அதுலேயே வி ஹேட் லாட் ஆஃப் இன்சைட் தட் எந்த ரெசிபிஸ் நல்லா போயிருக்கு நம்மளுக்கு எந்த ரெசிபிஸ் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் லவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணியும் அந்த இன்சைட் எடுத்துகிட்டு சரி ஓகே இந்தந்த பிரியாணிஸ் நம்மளுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கு கண்டென்ட்டாக ஸோ அதை ஒரு ப்ராடக்டாக க்ரியேட் பண்ணலாமா அங்கேருந்து பேக் அவுட் பண்ணி பின்ன ஆத்தன்டிக் ரெசிபிஸ் அந்தந்த மாஸ்டர் கிட்ட ஸோ நம்மளோட வெட்டிங் பிரியாணி பாய் வெட்டிங் பிரியாணி வந்து ஆக்சுவலி ஒரு வெட்டிங் கேட்டர்ட்டே தான் ரெசிபியே வாங்கணும் ஸோ அதை வாங்கி ஆத்தன்டிக் ரெசிபி ஃப்ரம் ஆத்தன்டிக் சோர்ஸை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராடக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணுவோம் இதில் வந்து ரிஸ்க்கும் நிறையா இருந்திருக்கும்ல இந்த ஒன் இயரில் வந்து அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பண்ணி பார்க்கும்பொழுது ஒரு இடத்துல நம்ம நின்றுவோம் ஓ ஏன் இது வந்து வரவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு அந்த மாதிரியான அந்த இடம் வந்ததே இல்லை ஏன்னா டே டு டே திங் இல்லைங்க தோனிக்கு என்ன பிரியா ஃபுட்டு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரிஸ்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு செஃப் வந்து பண்ணி காமிச்சாங்க அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆகும்போது நம்மளோட சேனலுக்காக இருந்தாலும் சரி நம்மளோட ப்ராடக்ட்டுக்காக இருந்தாலும் அதோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதுல்ல தோனிக்கு பிடிச்ச கொத்து புரோட்டா ஸோ என்னென்னா சிம்பிளாக அவர் ரொம்ப நல்ல சவுத் இண்டியன் செஃப் அவர் அவர் வந்து ஆக்சுவலாக தோனிக்கு சமைச்சிருக்காரு ஸோ செஃப் வந்து கண்டென்ட் குக்கில் பண்ணுங்கும்போது வந்து அவருக்கு எது சூட் ஆகும் அவர் எதை பற்றி பேசணும்னு நினைக்கிறாரு இருக்கும்போது தான் அந்த ஐடியா வந்துச்சு அதுலேருந்து ஆரம்பித்தது தான் அது அதே மாதிரி இன்னொரு மாஸ் செஃப் தமிழோட ஜட்ஜாக இருந்தாங்க அவங்க வந்து விஜய் சேதுபதிக்கு சமைச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து அவருக்கு என்ன பிடிக்குங்கிறத வச்சு அவங்க ஒன்று பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்டாருக்கு என்ன டிஷ் பிடிக்குன்னா ஆப்வியஸ்லி எல்லாத்துக்கும் பார்க்கணும்னு தோணும் இல்லை அப்படி யூடியூப்காக பண்ண ஷோஸ் தான் அது கதிர் மற்றும் கீர்த்தி சுரேஷ் இவங்க பிராண்ட் அம்பாசிடராக வராங்க அப்படிங்கும் போது இந்த வளர்ச்சி எப்படி பார்த்தீங்க அந்த சமயத்தில் ஸ்டோரி எப்படின்னா கூப்பிட ஆரம்பித்த புதுசுலே பிகினிங் ஆஃப் த ஜேர்னி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலே பார்த்தீங்கன்னா கதிர் அண்ட் கீர்த்தி ரெண்டு பேருமே வந்து கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ தேர் இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த கம்பெனி ஆஸ் வெல் அலாங் வித் லாட் ஆஃப் பீப்புள் பியாண்ட் தட் பார்த்தீங்கன்னா கதிர் வந்து எனக்கு எங்கள் ஊர் தான் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து தெரியும் சின்ன வயசுனா சினிமாவுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி வந்து தெரியும் அப்புறம் கதிர் மூலியமாக கீர்த்தியும் பழக்கம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களே இது இன்வெஸ்டருங்கிற மாதிரிலாம் பார்க்க மாட்டாங்க அது அவங்க கம்பெனி தான் நினைப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஃபீட்பேக்லாம் பார்த்திங்கன்னா வச்சுங்க ரொம்ப ஆக்டிவாக கொடுப்பாங்க கதிரெலாம் ஒரு வாட்டியும் தம்பி ஜெல்லாம் சமைக்கிறதெல்லாம் இல்லை பட் இந்த ப்ராடக்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா சமைச்சிட்டு அது இப்படி இருந்துச்சு இது இப்படி இருந்துச்சுன்னு டீட்டெயிலாக ஃபீட்பேக் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் கீர்த்திலாம் வாய்ஸ் நோட் அனுப்புவாங்க அது இதில் நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் சொல்லியிருக்கோம் கொஞ்சம் என்ன அதிகம் உதக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒன்றுன்னு மாற்றலாமா ஸோ அவங்க வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் தே சீட் அஸ் நதர் கம்பெனி வேறு இன்வெஸ்டட் வேறு ஐம் ரெப்ரஸண்டிங் இந்த கம்பெனிலாம் பார்க்க மாட்டாங்க இட்ஸ் தேர் ஓன் கம்பெனிங்கிறது தான் இன்ஃபேக்ட் அப்பப்போ சஞ்சனா இங்கேருந்து எங்கேயாவது ஸ்பெஷலாக ஏதாவது சமைச்சோம் ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல்க்கெலாம் சமைச்சோம்னா கீர்த்திக்கு வீட்டுக்கு பார்சல் அனுப்புவாப்ல என்ன நினச்சிங்க கலசியா அவங்க பர்த்டே கேக் பண்ணி அனுப்பிச்சோம் தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்க மட்டும் இல்லை இது வந்து ஒரு பாரத விலாஸ் மாதிரி தெலுங்கு ஹிந்தி எல்லா ஆடியன்ஸுக்கான பீப்புளும் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த விஷயத்தை கட்டமைக்கணும் ஒரு பேன் இண்டியாவாக உருவெடுக்கணும் அப்படின்னு எப்போ தோணுச்சு நாங்கள் பேன் இண்டியாங்கிறதோட சவுத் இண்டியன் வச்சுக்கலாம் ஓ சவுத் இண்டியாட்லி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா மகாராஷ்டிரா இந்த இது ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் இந்த ஆடியன்ஸ் ஃபோக்கஸ்டான கண்டென்ட்டாக இருக்கும் பட் வாட் எவர் பீப்புள் இந்த ரீஜனில் சாப்பிட்றதுமே இருக்கலாம் விச் மீன்ஸ் சைனீஸ் ஃபுட்டு நார்த் இண்டியன் ஃபுட் எல்லாமே இருக்கும் நம்மளோட ரெசிபீஸில் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டீமும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கங்க மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸ் பேசுகிறவங்க மலையாளம் பேசுகிறவங்க இருக்காங்க தெலுங்கு பேசுகிறவங்க இருக்காங்க ஹிந்தி பேசுகிறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ டீம் அப்படி பில்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேறு வேறு ரீஜனோட ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் வந்து ஃபுட்லேயும் கிடச்சிருது பேசுகிற லாங்குவேஜ்லேயும் கிடச்சிருது கஸ்டமர்ஸும் இத்தனை ரீஜன்லேருந்து வராங்க இல்லைங்க அவங்களுக்கு எங்களோட கஸ்டமர் சப்போர்ட்டிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் வந்து எங்களோட ஒரு கிரைடீரியா ஃபார் ஹைரிங்கே ரெண்டு டு மூணு லாங்குவேஜ் மினிமம் மூணு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் நாலு லாங்குவேஜ் அஞ்சு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்களாம் இருக்காங்க இந்த லைவ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஐ திங்க் ஷி ஹஸ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க அது ஒன்று இருக்கு பட் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவும் இருக்கு ஸோ பாசிட்டிவ் வந்து அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல கமெண்ட் சொல்லுவாங்க இல்லை ஃபோட்டோஸ் எடுப்பாங்க அதை தவிர என்ன நெகட்டிவ் கமெண்ட்லாம் வந்துருக்குன்னா இந்த மாதிரி ரெசிபி தயவ செஞ்சு உங்கள் பேர்ஜ போடாதீங்க சுத்தமாக எனக்கு பிடிக்கல நான்
தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் நான்வெஜ்ஜு பட் நான்வெஜ் ரெசிபிஸ் தான் ட்ரெண்ட் ஆகுது அது என் கையில் இல்லை இல்லைங்க அவகையிலே இல்லை தான் மக்களுக்கு அது பிடிக்குது இன்னொரு விஷயம் இந்த ஆஃபீஸ் செட்டப்பு ஒரு கா காஃபி குடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஏரியா இருக்கும் ஆனால் சமைச்சு சாப்பிட்டு இங்கேயே தூங்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஏரியாவாக இருக்குது சமையல் நடந்துக்கிட்டே இருக்குங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு மினிமம் குக்கிங் போக ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் கேஜிஸ் ஆஃப் மீட் கன்சியூம் ஆகிட்டே இருக்கும் வேறு வேறு ட்ரையல்ஸ்க்கு ஏதோன்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் சமையல் மேக்ஸிமம் எல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகிடுமா ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஃபெயில் ஆகும் நிறைய ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேசிக் கம்பேரிசன்லாம் பண்ணுவோம் இந்த ஒன் மில்லியன் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஜீரோ டேலேருந்து அந்த ஒன் மில்லியனுங்கிற ஒரு அந்த டே இருக்குல்ல இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் அந்த ஒன் மில்லியன் வந்தப்போ எப்படி இருந்துச்சு எல்லாரும் நான் பச்சையாக சொல்லிட்டுங்களா எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை ஏன்னா நான் அது கொஞ்சம் திமராக கூட இருக்கலாம் டே ஜீரோ அன்னைக்கே வந்து ஒன் மில்லியன் வருவோம்னு தெரியும் என்ன டைம்லேருந்து எனக்கு தெரியாது நான் ஒரு வருஷம் ஆசைப்பட்டேன் பட் ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சு ஸோ எனக்கு வந்து நத்திங் டிஃப்ரெண்ட் வெரிஃபை ஆன் டேக்கு முன்னாடியும் பின்னாடி டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஒன் மில்லியனுக்கு முன்னாடி பின்னாடி டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஏன்னா எனக்கு அது எப்போவுமே இருந்த மாதிரி பட் எல்லோரும் கேக் வெட்டினாங்க செலிப்ரேட் பண்ணாங்க நானும் அதில் பங்கு பங்கெடுத்துக்கிட்டு நானும் சிரித்தேன் பட் உனக்கு எதாவது டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சா எனக்கும் எதுவுமே பெருசாக டிஃப்ரெண்ட் இல்லை உனக்கு ஜென்ரலாகவே இருக்குது எனக்கு வந்து அந்த அன்னைக்கு தான் இல்லை மற்ற சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு எக்ஸைட் ஆவேன் ஜென்ரலாக எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு ஹெச்எம் ஏஹெச்எம் பா பார்க்குற மாதிரி இருக்குது ஹெச்எம் கூட விட்டுருவார் ஏஹெச்எம் வெளுத்து வாங்கிடுவார் அந்த ஒரு அந்த பேட்டரில் தான் இந்த காம்போ எனக்கு தோணுது ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸ் அதான் நான் சொல்கிறேன் இருக்காங்க <laughs> 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 பட் ஆனால் அந்த குக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜாயபிளாக ஈஸி ஆக்கியிருப்போம் பிரியாணிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அரிசி ஊற வைக்கணும் வதக்கணும் கறியை போடணும் ரைஸை போட்டு குக் பண்ணணும் சீசனிங் ஆல் ஆட் பண்ணணும் விச் இஸ் நீங்கள் சமைச்சு முடிப்பீங்க சமைச்சு முடிக்கும்போது அப்போ நான் பிரியாணி செஞ்சப்பான்னு நினைப்பீங்க குக்டோட பிரியாணி சமைச்சேன்னு நினைக்க மாட்டீங்க அதுதான் எங்களுக்கு வேணும் ஸோ அப்படி தான் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஸ்பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து டெரெக்ட் காம்படிஷன் இல்லை ப்ளஸ் கூடவே இந்த ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் என்கேஜ் பண்ணுறதாக ஒன்று இப்போ ஆப் ஆப்பில் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் இருபது முப்பது ரெசிபீஸ் வச்சுருப்போம் ஸோ நீங்கள் பிரியாணினா மட்டனுக்கு வேறு சிக்கனுக்கு வேறு தண்ணி அளவு குக்கிங் டைம் எல்லாமே எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டீகோட் பண்ணி ஆப்பில் இருக்கும் நீங்கள் சொதப்புறக்கு சான்ஸே இல்லை இது எல்லாம் ஒரு பேக்கேஜாக கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா குக்கை தவிர வேறு யாரும் இல்லையான்னு தோணுது ஸோ அதனாலேயே என்னவோ ஒரு டைம் கூட ஒரு காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ் இது காம்படிஷன் இது பண்ணுறாங்க அதுக்காக நம்ம இப்படி மாற்றி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சதே இல்லை இது வரைக்கும் ஒரு மீட்டிங் வார ஃபுல்லாக மீட்டிங்காக இருக்கும் எங்க <laughs> 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 ப்ராடக்ட்டோ எதுவுமே நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணதே இல்லை ஓகே வெளியிலேருந்து செஃப்டே வந்து ஏதாச்சும் ரெகக்னேஷன் வந்து செஃப் தாமுவாக இருக்கட்டும் வெங்கடேஷ் பட்டாக இருக்கட்டும் அவங்களாம் தந்த யாரும் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஹரிஷ் ராவ் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஆ அவர் என்ன சொன்னார் அவருக்கு சமைச்சு கொடுத்தோம் லஞ்சுக்கு அவர் சாப்பிட்டு சூப்பராக இருக்குன்னு நல்ல ரிவ்யூ கொடுத்தாரு நம்ம நிறையா ஃபுட் ரெசிபி க்ரியேட்டர்ஸ் கணிச்சிருக்கோம் நல்ல ஃபீட்பேக் தான் வந்திருக்கு இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் கீர்த்திக்கிட்டே ஃபீட்பேக் கேட்டிங்கன்னா நான் இன்றைக்கி பிரியாணி செஞ்சேன் பன்னீர் வச்சு செஞ்சேன் எல்லா டீட்டெயில் ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க சூப்பர் குக்கூட வந்து எல்லா செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸையும் கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணுறீங்கள அது என்னவாக யோசிச்சு பண்ணுறீங்க விஷயம் வந்து ஒவ்வொரு க்ரியேட்டரும் அவங்களோட பர்சனாலிட்டியை வீடியோ கொண்டாட ட்ரை பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் நான் ஒரு க்ரியேட்டராக ஒரு ரெசிபி பண்ணுறேன்னா எனக்கு என்ன ஸ்ட்ராங் சூட்டோ எனக்கு என்ன வருமோ அதை நான் கொண்டு வருவேன் சேம் சஞ்சனாக்கு என்ன வருதோ அதை கொண்டு வருவாப்பில் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு க்ரியேட்டர்ஸ்க்கும் அதே தான் நாங்கள் இன்சிஸ் பண்ணுவோம் உங்களோட பர்சனாலிட்டியை வீடியோ கொண்டு வாங்க அதுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணி பார்க்குறவங்க ஒரு ஃபாலோயிங் பில்ட் ஆகிடும் ஸோ பீங் ஆர் செல்ஃப் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் திங் டு டூ அண்ட் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் திங் டு டூ ஆஸ் அ கிரியேட்டர் இஃப் யூ ட்ரை டு பேர் வித் கிரேட் ரெசிபிஸ் பிகாஸ் ரெசிபி இல்லாமல் இது எதுவுமே ஓடாது நாங்கள் வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் தான் அந்த ரெசிபி தூக்கிட்டு போகிற வெஹிக்கிள் தான் இப்போ அரிசி பருப்பு சாப்பா
அந்த கிரியேட்டர் அதோட அதை புஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே குக்குருட்டி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாலு லட்சம் பேரை தாண்டி போயிட்டு இருக்கீங்க நிறைய ரெசிபி யூடியூப்பில் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே அங்கே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இங்கே ஒரு ஃபோர்டீன் மில்லியன் சாரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு இவ்வளோ பெரிய ஜேர்னி ஜீரோ டு ஒன் மில்லியன் அப்படிங்கிறது ஒரு செஃப்பை ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டராக மாற்றிருக்கீங்க அவங்க கூட ஒரு டீம் மாறிட்டா அவங்க ஒரு டீம் அவங்க இவ்வளோ பெரிய டீம் உருவாக்கியிருக்கீங்க உங்களோட கோல் இதை விட பெருசாக இருக்கணும் குக்குரு டிவி இன்னும் பல மில்லியன்ஸை தாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நக்கீரன் சார் வாழ்த்துக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்